В предишно наше видео започнахме темата за трите основни тренировъчни параметъра, които стоят в основата на изграждането на всяка една тренировъчна програма. В него разгледахме тренировъчната интензивност, а днес ще разгледаме тренировъчният обем. Другият път пък ще разгледаме тренировъчната честота, така че не забравяйте да се абонирате за канала ни, за да не го изпочваме. Като за начало, нека дефинираме какво точно представлява тренировъчният обем. Има няколко метрики, чрез които може да се определи той. На първо място е общото повдигнато тегло или общо извършена работа, която се пресмята като броят тренировъчни серии се умножат по броя повторения и използваната тежест. На второ място обемът може да се изрази чрез общия брой повторения за дадена тренировка. Тоест трябва да умножим броя серии по броя повторения. И на трето място обемът може да се изрази и само чрез общия брой тренировъчни серии. Например, ако на упражнението клек с штанга трениращият е направил 5 серии, всяка по 5 повторения с тежест от 100 кг, то общият тренировачен обем, изразен чрез общото повдигнато тегло за това упражнение е 5 по 5 по 100 или 2500 кг, общият брой повторения са 5 по 5 25, а общият брой серии са 5. В научната литература в почти всички изследвания под тренировачен обем се визира общото повдигнато тегло. Докато в научните експерименти има логика да се използва общият тонаж за сравнение на резултатите, тъй като самите участници са подбрани с еднакви базови характеристики, то в реалния живот тази метрика не е толкова надежна да служи като база за сравнение, тъй като е изключително зависима от силата на трениращи. Например, ако атлет Хикс направи 5 по 5 с 100 кг, а атлет Y направи 5 по 5 с 150 кг на дадено упражнение, то първият ще повдигне общо тегло от 2500 кг, а вторият 3750 кг, т.е. 50% повече. Както ще обсъдим по-напред, в повечето случаи повече тренировачен обем води до по-добри резултати и в този случай ще изглежда, че атлет Y е дал по-добри тренировачни стимули. Реално обаче това не е така. Ако приемем условно, че и двамата са вложили еднакво усилие, и са си оставили в резерва едно и също количество повторения, то на клетъчно ниво стимулите и при двата атлета са едни и същи, понеже и двата са вложили еднакво усилие. Следователно, общото повдигнато текло не е добър маркер за следене, нито пък за сравнение между отделните хора. Общият брой повторения от своя страна са много по-надежна метрика, защото не се взима под внимание силата на трениращи. Както вече знаете от видеото ни за интензивността, Броят повторения в серия е без значение за мускулната хипертрофия. Стига, разбира се, да се правят над 6 повторения в серия. Следователно, когато целта е покачване на мускулната маса, то съвсем спокойно тренировачният обем може да се дефинира като общия брой серии, работни серии, без загряващите, и трениращите да си следят тренировачния обем само чрез направените серии за всяка мускулна група. Всъщност това е валидирано и в научната литература. Когато целта е покачване на силата и тренировките умишлено с интензивност, позволяваща правенето на не повече от 5 повторения, то тогава също може да се следят основно сериите, но не е лоша идея да се хвърля по едно окой на общия брой повторения, тъй като по-малкият брой повторения прави по-трудна задачата да се натрупа достатъчно стимул върху мускулните клетки и понякога се налага да се направят повече серии за това. Не винаги обаче. Тренировъчният обем чрез броя серии може да се следи в отделните тренировки и за отделните упражнения, но най-важен е обемът за цялата седмица за всяка една мускулна група. Например, 15 серии за мускулната група гърди на седмица, който обем включва всички серии упражнения на товарващи гърдите. Или 13 серии седмично за гръб, което е сборът от серии от упражненията на товарващи гърба. След като вече знаете какво е тренировъчният обем и как да го следим, изниква въпросът какъв е оптималният тренировачен обем, към който трениращият трябва да се стреми. Тоест, колко серии общо за всяка мускулна група на седмица трябва да се правят. Тук нещата варират изключително много, тъй като препоръката за тренировачен обем зависят най-вече от на първо място възможността на трениращия да се възстановява от него, на второ място от целите на трениращия и на трето място от тренировачния стаж на трениращия. Когато целта е мускулна хипертрофия, научните данни показват, че колкото повече обем правим, толкова по-добри стимули и повече мускулна маса ще покачим. Популярното изследване на брат Шонфелт и екип от 2018 дори показва, че резултатите се подобряват 
до правенето на около 40-45 серии на седмица за всяка мускулна група. Това обаче не бива да се тълкува погрешно и да започна да се правят по 40 серии, тъй като между научните експерименти и практиката често има сериозни разлики, които трябва да се вземат под внимание. На този етап за повечето хора, които имат за цел покачване на мускулна маса, за оптимално стимулиране на мускулния растеж са достатъчни между 10 и 20 серии за мускулна група на седмица. Когато целта е сила, необходимите серии на седмица за мускулна група са дори по-малко, някъде около 8-12. И това е така, най-вече защото в голяма степен силата е умение и зависи от нервната система, а тя не се влияе в такава степен от тренировъчния обем, както мускулите. Това е доста голям интервал, така е, но всеки трябва да намери оптималния обем за себе си според въпросните три условия. На първо място, според възможностите си да се възстановявате. Ако при 13 серии всичко е окей и прогресирате, но при 15 вече не успявате да се възстановявате добре, няма прогрес или дори има регрес, то значи 15 серии са твърде много и е по-добре да се остане на 13, докато във времето възможностите ви за възстановяване не се подобрят. На второ място според целта. При цел хипертрофия обемът е най-важният фактор, докато при цел сила най-важният фактор е интензивността. На трето място в зависимост от тренировъчния стаж. Начинаещите през първите няколко седмици и дори първите няколко месеца съвсем спокойно могат да прогресират и при много по-нисък обем от 5 до 10 серии седмично, например за мускулна група, независимо от целта си. Колкото по-напреднали ставаме обаче, толкова повече обем ни е нужен за максимални стимули за мускулния растеж. Точно както при интензивността. Първите месеци начинаещите трупат сила и при по-ниска интензивност, но с времето, ако целта е сила, то трябва да се увеличава и интензивността. Затова средно напредналите и напредналите е добре да се целят в между 10 и 20 серии за всяка мускулна група на седмица. Ако целта е сила и по-малко са достатъчни, например 8-12 серии. При всички случаи тези препоръки са чисто ориентировачни и всеки трябва да намери своя собствен тренировачен обем. При някои хора обемът може да премине и 20 серии седмично, докато при други, дори и да са напреднали, ще са нужни по-малко, само 8-10, например. Това е така, защото всеки има индивидуални възможности да се възстановява от тренировките. И в тази връзка, ако все още не сте оптимизирали вашето тренировъчно възстановяване, препоръчвам да изгледате това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия вебсайт bbtretim.org, а докато сте там, разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодаря ми нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте кросвит ентусиаст или пък искате да опитате, това е мястото за вас.